şimdi haritada işaretli gördüğünüz yerde indik. E, Medya Limanı'na, Medya Harbor diye geçiyor. E, oraya gidiyoruz. Birkaç tane bina var. Yani farklı mimari tarzda yapılmış olan. Onları görmek amacımız. Oradan da yavaş yavaş şu an haritada gördüğünüz noktaları dolaşa dolaşa tekrar akşam 5 çeyrek geçe otobüse bindiğimiz yere döneceğiz. Bu arada e, tramvayla gelelim dedik e, otobüsten indiğimiz yerden bu Medya Harbor tarafına, liman tarafına. Yani bir şekilde alamadım bileti. Denedim denedim alamadım. Kişi başı bilet 3 euroydu. Yani verememiş olduk. Artık buraya kadar da geldik. Bedava seyahat etmiş olduk Almanya'da. Yakalanmadık. Şu tam arkamda görmüş olduğunuz kule Ren Tower diye geçiyor. Oranın üstüne çıkılıyor 165 metre ve e, güzel bir Ren Nehri manzarası var. Ama çıkış 9 Euro. Biz çıkmayacağız o yüzden. 11'den önce gelirseniz 5 Euro'ymuş. Yani gördüğünüz manzara da genel olarak Ren Nehri ve böyle e, biraz endüstriyel bir alan gibi geldi bana. Eğer şehir merkezinin ortasında olsaydı belki çıkabilirdik biz de. Hemen onun yanında şurada birkaç tane böyle mimari açıdan ilgi çekici bina var. Bu Prag'daki dans eden binayı da biliyorsunuz muhtemelen. O binanın mimarı da burada bina yapmış. Bu yüzden ünlü aslında biraz burası benim okuduğum kadarıyla. Yani insanlar bu binaları görmek için Ren Nehri'nin yanında biraz yürüyebilmek için geliyor buraya. Ren Nehri kenarında yürüyoruz. Ren Kulesi, Ren Tower arkamızda kaldı. Şu ileride güzel bir park gözüküyor. İnsanlar oturuyor orada. Muhtemelen oturmak için alanlar da var güzel. Oraya gidiyoruz. Bayağı da okumuştum, görmüştüm zaten orayı mutlaka görülmeli diye. Yani Ren Nehri boyunca arkamızda da bir park kaldı. Orada daha güzel gözüken yemyeşil bir alana gidiyoruz şimdi. Oranın arkası da zaten Eskişehir. Oradan sonra da Eskişehir'de bir şeyler yiyip içeceğiz. Muhtemelen ilk bir kahve içmek için Eskişehir'e uğrayacağız. Bahsettiğim o güzel dinlenme alanı burası. Buranın böyle devamında da tam şu katedralin olduğu yer Eskişehir. Şimdi burada bir şeyler içebiliyoruz sanırım oturup bir kahve almayı deneyeceğiz. Çünkü gayet tatlı duruyor Ren Nehri manzarasında. Hem kahve çok lezzetliydi hem de nehre karşı içmek çok lezzetliydi. Ortamı kesinlikle öneriyoruz. Zaten neresi olduğunda yazdım aşağıda. Ee, şimdi Eskişehir'e doğru yürüyoruz. Tabi şimdi Oktoberfest zamanı olduğu için de biraz canlı etraf. Normalde dönerci benim ama burçak yani nasıl yiyemediyse artık Hollanda'da döner döner diye tutturdu. Şimdi dönerciye gidiyoruz ama zaten artık e, Almanlar bile yani vloglarda anlatırken Almanya'da ne yenir döneri söylemeye başladılar. Almanya'da döner yenir. Şu sebzelere bakın.
Şu an Eskişehir'in tam ortasındayız. Arkamda duran Şülüssel denilen bir acı. Bu e, Düsseldorf'un eski birasını servis eden mekanlardan bir tanesi. Ama ben internette Ürige diye bir yer buldum. E, oraya biz gideceğiz. Puanı daha yüksekti diye hatırlıyorum. Ama burası da çok kalabalık. Eğer orası sakinse buraya gelebiliriz biz de. Kiliseden bir ses duyduk, ee, içeri girdik, ee, bir nikaha denk geldik, biraz izledik. Yani güzeldi, farklıydı ee, ama uzun sürecek gibiydi, duramadık çok fazla. Şimdi Hofgarten diye bir park var, hemen önümüzde bu Eskişehir'e yakın. Hofgarten'a gidiyoruz, biraz yürüyüş yaptıktan sonra Eskişehir'e döneceğiz ve Alt Beer diyorlar, Old Beer İngilizcesi ya da Eski Bira, ondan tadacağız. Hofgarten'dayız şu an, yine böyle şehrin göbeğinde oksijene doyabileceğiniz Böyle ufak bir gölü olan güzel bir park. Hofgarden'ı çok beğendik. Şimdi eski şehre geri döndük. Ürige'ye ee, gidiyoruz bira içmeye. O eski biradan içmeye. E şimdi Marktplatz diye bir yere geldik. Yani burası ana meydanı gibi düşünebilirsiniz şehrin. E, bir anıt var burada. Mesela belediye binası da burada. E, tatlı ufak bir meydan. Güzel bir atmosferi var. Alalım bakalım. Güzel biraz şey, e, inişi biraz. Hmm. Hiç sevmem. <gülüyor> Düsseldorf aslında Almanya'nın en büyük 7. kenti nüfus olarak. Burada 600 binden biraz daha fazla insan yaşıyor. Biz şimdi Königsalle denilen yere geldik. Burası aslında çok pahalı mağazaların yer aldığı uzun bir sokak. Şimdi mesela bakınca sağıma ne görüyorum? Orada Louis Vuitton görüyorum, Bulgari görüyorum, Dior görüyorum. Ama son zamanlarda burada orta sınıf insanların karşılayabileceği yani girip alışveriş yapabileceği mağazalar da açılmış. Tam önünde bulunduğum suyun ismi Düssel aslında. Düsseldorf'ta ismini buradan almış. Dorf Almanca'da köy demek yani Düssel köyü gibi aslında. Şimdi biz bu sokak boyunca yürüyeceğiz. Buradan sonra otobüse bineceğimiz yerden önce Lidl Tokyo denilen bir sürü Japon marketinin, alışveriş mağazasının bulunduğu başka bir semt var. Oraya uğrayacağız. Şimdi diyorlarmış bize. Lütfen siler misiniz? <gülüyor> Sıra şu an burası. Aa valla mı? Evet. Mağazaya girmek için sırada bekliyor insanlar. Para var huzur yok. Haraya 
Little Tokyo denilen caddedeyiz. E, burası e, sağlı sollu Japon dükkanlarının bulunmasıyla biliniyor Düsseldorf'ta. Aslında Düsseldorf, Düsseldorf'ta yaşayan Japonların nüfusuyla da ünlü. Çünkü Almanya'da en fazla Japon nüfusu Düsseldorf'ta bulunuyor. Bu şehirde 8 binden fazla Japon yaşıyor. Eğer e, Japon kültürünü e, biraz deneyimlemek isterseniz e, çok rahatlıkla Japon yemeklerini bulabilirsiniz. Alışveriş marketlerine girebilirsiniz. Kitap dükkanlarına uğrayabilirsiniz. Gerçekten e, farklı seçenekler sunuyor Japon kültürü için. Biz şimdi e, bu cadde üzerinden e, otobüs istasyonuna geri dönüyoruz. E, otobüs istasyonuna geri dönerken de Almanya hakkında ve Düsseldorf hakkında birkaç böyle kafamızda oluşan fikir var. Onları anlatıyor olacağız. Şimdi bakalım bu caddede ne tarz dükkanlar göreceğiz. <gülüyor> şöyle bir şey var. Bir de şöyle bir şey var. Bulamadım nasıl açacağım? Aşkım Şurada sen şey... makine mühendisisin <gülüyor> sen. Yaparsın. <gülüyor> ha dur dur burada bir şeyler yazıyor. Yok ki. Tamam. Şimdi diyor ki Şimdi şuraya O kadar zor olmamalı ya Ama avuç içinde bastırsa 5 saniye boyunca diyor Nasıl ya? <gülüyor> Aa oldu galiba Abi Bu ne ya? Saçma sapan iş yapıyor. Bir adet yani. içilemeyen içeceğimiz var. <gülüyor> Yapamıyorum. Kırdım da galiba bir tık. Hmm. <gülüyor> tamam şunu koparmam gerekiyor. Şimdi anladım galiba. Hadi bakalım. Otobüs kaçırmayalım da şu an. <gülüyor> Bak şunu bununla bastıracaksın. Helal be. Olaya bak. İçinde yüzüyor top şu an. <gülüyor> ne acaba o? Bir Hiç şey bakalım. karışıyor olabilir. Hani şu an aa baksana bıçak. Şu arada kaldı. Evet. Abi resmen şu an tutorial çektik yani. Demek ki o <gülüyor> Japon içeceği nasıl açılır? <gülüyor> Demek ki orası tutmak için aa, değil mi? Ne kadar güzel tadı var. Vallahi. Böyle çilekli gibi, vişneli gibi. Al bak iç bak sen de. Çok böyle hafif güzel bir çok tadı tatlı. var. Çok tatlı. Evet, evet çok güzel. Şimdi Hı -hı. Almanya hakkında neler söyleyeceğiz? Üç Hı -hı. tane gözlemimiz oldu. Söyle bakalım birincisi ne? Evet ilki birincisi herkesin bildiği gibi Almanların birazcık soğuk ve mesafeli bir ırk olması ile alakalı. Yani buraya geldiğimizden beri güler yüz göremedik maalesef ki garsonlardan tutun yoldaki insanlara kadar. Bu zaten bilinen bir şeydi. Ee, i̇kincisi, e, burada Hollanda'ya nazaran marketler kesinlikle daha ucuz. Biz de e, burada kendimizce bir şeyler aldık hemen marketten. Üçüncüsü, arabalar kesinlikle Alman e, milletinin e, lüks arabaları olan düşkünlüğü. Bugün ona yakın Porsche gördüm ve muhtemelen bütün hayatım boyunca gördüğümden daha fazla Porsche bir günde Düsseldorf'ta gördüm. 
ve bu aklımıza şunu getirdi. Hani Düsseldorf'ta bu kadar çok lüks araba varsa hani daha kalabalık ve daha zengin olan eyaletlerde ve şehirlerde kim bilir ne kadar çok lüks araba vardır. Bir de evet. ben sanıyordum ki e, burası çok temiz bir ülke. Yani böyle bir algı oluşmuş bende. Hollanda'ya ilk gittiğimizde Hollanda'da işte yerde çöpler falan görünce hep böyle beklentimin altında kalmış gibi hissediyordum o düzen vesaire. Hep Burçak'a diyordum ki Almanya çok daha temiz, çok daha düzenli. Ama hani Düsseldorf'ta onu göremedik yani. Ben yanıldım aslında. Şu an burada baktığımızda bile. Yani benim bahsettiğim şeyler şunlar açıkçası. Yani şunlar. Ee, yerde. Burada da Hollanda'da gördüğümüz kadar en az e, çöp gördük. Şimdi de otobüsümüze bineceğiz. Bir herhalde evet tam 5 dakikamız var. Ee, bir sonraki videoda <gülüyor> görüşmek üzere diyelim. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.